Karibu msikilizaji katika simulizi yetu mpya kabisa iitwayo Jino kwa Jino. Tooth for Tooth. Utangulizi. Ni riwaya ya kuvutia ambayo imechezwa takribani nchi sita. Simulizi ambayo jina lake limebeba maudhui ya matukio usika pamoja na maneno ya usika katika simulizi usika ya jino kwa jino na kwa lugha iliyokuja kwa meli za ugaibuni kuja barani Afrika inaitwa tooth for tooth kutokana na visasi vya wahusika na kwa pia kulipiza kufanya jambo fulani hivi kama malipizo ya jambo alilokamefanywa yeye familia yake au rafiki yake simulizi inayokusanya mikasa mizito na hekaeka za kutisha ambazo kwa asilimia sitini yakitokea nchi za Mexico na Guatemala huko Marekani Bolivia na Canada zikiingia kwa asilimia zilizobaki. Riwaya ikimrudisha kijana nguli katika michezo ya giza Argent Kai Hamisi aka The Thor Cut. Shushushu na jasusi wa CIA aliye kitengo maalum cha mashushushu wenye ujuzi wa juu zaidi. Kitengo kilicho ndani ya shirika hili la kijasusi kiitwacho Special Activities Division SAD akihudumu kutokea ofisi ya makamu wa rais wa Marekani. Aikana majusi wengine kadha wa kadha walijitokeza kwa namna moja ama nyingine kushirikiana naye kwa kazi iliyomkuta kupambana na walifu waliokubuhu katika fani ya uharifu wa uranguzi wa miadalati na magenge yao yaliyokuwa yamekita katika viunga vya maeneo tajwa wakichuma pesa na kujimilikisha utajiri mkubwa kwa njia hii ya uhalifu na inayowacha athari kubwa katika jamii hasa vijana wakiwa waathirika wakubwa baada ya kumaliza operesheni ya mshangao iliyompeleka nchini Malaysia kisha kumpeleka kuingia katika ndoa kwa kumuwa na dada wa Kiarabu toka Syria aliyekutana naye Malaysia ndoa yao iliyokuwa jijini Kuala Lumpur maharusi hawa waliamua kuelekea fungate katika nchi yake ya kuzaliwa Tanzania walipokula raha kwa siku tisini ni miezi mitatu wakarudi Washington DC Marekani wakiwa na siku tatu toka waingie Washington DC agent Kai Akipekuwa pekuwa kaunti yake ya barua pepe anakutana na barua pepe ambayo ilikuwa imetumwa kwake wiki mbili zilizopita na mtu ambaye ni rafiki yake mkubwa sana aliyetoweka miaka mitano iliyopita. Jasusi mwenzie aliyepitia naye katika mafunzo mbalimbali mbali katika vituo kadha wa kadha vya mafunzo na kisha rafiki yake huyo kuhamishiwa katika kitengo cha Marekani cha kijasusi cha kupambana na madawa kulevya Drug Enforcement Administration DEA kutokea kikosi cha makomando cha US Navy Seals sababu ya kupata tatizo la kukatwa kiganja cha mkono wa kulia. Ibarua pepe ndio ambayo aliyokuwa ameikuta na kuipa umuhimu na uzito mkubwa kuliko barua pepe zote alizokuwa amezikuta na kuchukua muda wake kuzipitia. Jasusi huyu wa DEA aliyekuwa ameandika barua hii pamoja na kuwa ni marafiki waliokuwa kwenye vitengo tofauti vya kijasusi kati ya vitengo vingi vinavyohudumu kiufasaa na Maslahi mazito kwa taifa kubwa la Marekani pia alikuwa ni kama ndugu kwa agent Kai ni mwanamume mwenye asili ya Kiafrika toka nchi ya Nigeria ambaye wazazi wake walikuwa wamehamia Marekani miaka hamsini iliyopita na baada ya miaka kadha wa kadha kwa kuwa wote walikuwa ni madaktari bingwa katika hospitali moja iliyoko Oklahoma walichukua uraia wa Marekani na kumleta yeye duniani miaka 34 iliyopita Hivyo yeye ni Marekani wa kuzaliwa tofauti na agent Kai aliye Marekani wa kununuliwa kama wanavyonunuliwa wachezaji katika baadhi ya mataifa yaliyokushaendelea kama Ufaransa na mengineyo na kufanya yatawali soka la dunia. Barua pepe kutoka kwa majasusi wa DEA, Sergeant Johnson Craig Rautoraye ikiwa mwenyewe agent Kai alipenda kumuita kwa kifupi Jogre barua pepe ilimshtua kwa kiasi kikubwa sana. Sababu ya kwanza, muandikaji alipotea katika hali ya Sintofarm. Takribani sasa ni miaka kumi. Alipotea akiwa ndio kwanza ametoka kumua mchumba wake watoka enzi za bare yao. Aliwapa wakati mgumu sana na Sintofarm kuu kwa wakuu wake wa kazi akiwemo mkurugenzi wa kitengo cha DEA licha ya kuwa alipotea na majasusi wawili kwa siku moja wa kitengo cha kijasusi ya Drug Enforcement Administration DEA Jogre aliwashtua wengi na kuwasikitisha sana kwa kuwa alikuwa ametoka fungate ya ndoa yake muda mfupi uliopita pia hakuwa mtu wa kazi za vitendo zaidi kutokana na kutokuwa na mkono mmoja wa kulia uliokumekatwa kuanzia linapoanzia bega hivyo alikuwa ni mtu wa mipango zaidi 
Sababu ya pili barua pepe ilikuwa imeandikwa kwa kuonyesha kwamba mwandikaji aliandika kiu katika mazingira magumu sana. Maana maandishi yake ya kimafumbo yaliyokuwa yamefumbwa kwenye mchoro wa kuonesha kitu akilichokuwa kimeandikwa kimefutwa yalifumbwa haswa na yalikuwa ni machache sana huku mwisho akiandika jogre kitara msana ambapo kwa mtu wa kawaida huwezi kabisa hata kuliona jina hilo ndipo agent Kai akatambua mwandikaji ni nani barua pepe inamuelekeza nini agent Kai Fuata nami msikilizaji katika safari ndefu kweli kweli ya jino kwa jino tooth for tooth inayopita katika nchi mbalimbali mbali zilizopo Amerika ya Kaskazini Karibu utafune na ufyonzi asari yenye radha maridhawa kabisa ya chakula cha ubongo unaotaka kuburudishwa kwa mambo mazuri yenye taharuki ujasusi wa teknolojia silaha na mapigano ya kisasa Karibu tufyonzi asari na kulamba asali Simulizi yetu inaanzia ndani ya Washington DC USA Marekani. Grr grr grr. Huo ulikuwa ni mlio wa kengele ya getini. Kuashiria kuna mtu alikuwa amesimama nje ya geti lililokuwa limeshikana na ukuta mrefu uliozunguka nyumba na mbali VB 2221 North Underwood Street. Mtaa ulio mita chache na ulipo mtaa wa 2083 Street. Inapatikana shule maarufu ya upili ya Bishop O'Connell High School katika viunga vya jiji la Washington DC. Jiji la shughuli nyingi za kiserikali katika serikali ya Marekani. Kengele haikuwa imejipiga yenyewe pale getini kusababisha iende kuhanikiza katika vyumba vya nyumba usika. Ilikuwa shitua wakazi wa nyumba kwamba kuna mtu ambaye alikuwa anahitaji kuingia katika nyumba hii. Kengele hii ilikuwa imebonyezwa na kijana Shababi aliyekuwa kashuka kutoka kwenye gari yake aina ya Calvert Camaro rangi nyeupe kichwani akiwa amevaa kofia aina ya kapero ya rangi ya blue aliyokuwa ameishusha mpaka ilionekanika kama ina mziba uso kwa juu hivi kuja machoni ikiwa na andishi la herufi moja tu kubwa ya si iliyoandikwa kwa rangi ya njano kisha chini kulikuwa kuna mnyama aina ya paka kifanya mjongeo frana ya rangi ya njano isiyokuwa na andishi lolote ndio aliyokuwa amevaa ikiwa ya kawaida si ya kubana na suruali ya jinsi rangi ya blue ile kumemfanya onekanike jinsi alivyo mtana shati anayependa umaridadi unaokwenda na wakati wa mavazi alikuwa akitambua anabonyeza switch ya kengere basi anatakiwa awe ameelekeza uso wake katika kamera inayochukua matukio ya eneo la getini kupeleka ndani hivyo huku akiwa na cheo uso wake kuonekanika wenye furaha kwa vizuri kabisa alishika kapero yake kwa kuinua kwa juu hivi akaangalia kamera Usika apapo hapo ukatokea mwanga wa kijani ishara ambayo nayo haikuwa ngeni kwake wimbo nyenye za switch ya kengele. Hapo kwa haraka karudi ndani ya gari yake na alipokuwa amefunga tu mlango wa gari lake, geti lilokuwa mbele yake likaanza kufunguka kwa kusogea kutoka kushoto kwenda kulia. Taratibu akaingiza gia isiyofanya gari hilo kutoka speedi akaingiza gari taratibu ndani ya ua wa eneo hili la nyumba huku nyuma yake geti likijifunga. Kwa mwendo ule ule wataratibu wakasogea mpaka alipokuwa amelala ni sahihi kuweza kupaki ile gari lake akazima gari na kabla janyiwa simu yake iliyokuwa ipo kwenye dashboard ya gari mlango wa mbele wa jumba ile kisasa ulifunguka na kisha kama ametoka mwanadada wa kizungu aliyekuwa amevaa suruali tight nyeusi na kikao cha michezo ya nijezi ya timu ya basketball ya Milwaukee Bucks miguuni kwake alikuwa kavaa ndara za rangi nyeupe akiwa na uso uliokuwa umejaa tabasamu upana sana huku akishuka ngazi kwa kasi kuelekea ilipo gari kuonyesha furaha yake kwa mgeni aliyekuwa amefika mgeni naye uso wake uliochanua tabasamu upana akashuka haraka sana garini kumraki mwenyeji wake kwa furaha na bashasha tele hi my love akasalimu mwenyeji na kuchanua mikono yake kumpokea kwa kwa kumbatio mwanaume aliyekuwa mbele yake hi my dear how are you akajibu mgeni kwa ruga waliokuwa naitumia wao wa Marekani hawa ila sisi bwana tutaenda na Kiswahili chetu tu moja kwa moja hakuna Kiingereza na kutafsiri tena niko poa kabisa ajabu kubwa sana naona leo kunitembelea Jumapili wewe mtu <laughs> ah kwa kweli ni ajabu ese ukiona hivyo nimekumisi sana likizo yangu imekuwa ndefu sana mpenzi wangu i say umekula fungate mpaka yenyewe nayo imekujibu imetosheka chavu limekutoka kama lote wow <laughs> <laughs> Umerudi nini? Akahoji kwa furaha sana tena mwana dada yule. Aliyekuwa mwenyeji. Mgeni akujibu zaidi ya kuendelea kutabasamu tu kwa kimwangalia mwenyeji wake juu chini. 
kama wanamfanyia usahili hivi wa kumuingiza kwenye mashindano ya urembo. Walikuwa tayari wanaongozana kuingia ndani ya nyumba wakiwa mbele mwenyeji na nyuma mgeni wake ambaye kama ulivyokuwa umesikiliza inasemekana alikuwa kufungata harusi. Waliingia ndani ya eneo la ndani ya nyumba mwenyeji akame muongoza kupandisha ngazi mgeni wake mpaka eneo la juu kidogo wakapita koridor ambayo ilikuwa imenakishiwa uzuri kwa marumaru zenye rangi ya kupendeza wakatokea sebuleni. Sebule moja matata sana ambayo ilikuwa imepambwa kwa feni za kuvutia kweli kweli. Karibu, aketi sofani bwana harusi. Karibu sana. Kinywaji gani kurete? Mwenyeji akaongea kwa haraka huko kimuonyesha mgeni wake mkono aketi kwenye moja kati ya sofa ya masofa kadhaa ya ngozi ya rangi yake ya maziwa yaliyokuwa yamepangwa sebuleni kwake. Miezi mitatu imekufanya usausa ibako anatumia kinywaji gani? <laughs> Acha hizo mwanamke. Akajibu mgeni kisha wote wakaangua kicheko kidogo. Mwanadada wa kizungu hakuongea tena kitu zaidi ya kuelekea lilipo friji lililokuwa liko sehemu ya kulia chakula ya dining. Alirudi na bilauli kubwa iliyokuwa imejaa juisi na matunda mchanganyiko ikiwa kaikamatia mkono wa kulia na glasi aliyokuwa amekamatia mkono wa kushoto. Vyote hivi akaenda kuvitua juu ya kimeza kidogo cha kio kilicho pembeni ya sofa aliyokuwa ameka mgeni wake. Akamina juisi kwenye glasi kisha kama ameinua uso wake ambao muda wote hakuacha kutabasamu na kumfanya kijana aliye mbele yake naye pia asiache kutabasamu. Hili onyesha ni jinsi gani watu hawa walikuwa wamefurahi kuonana. Karibu unyo mwenyewe sasa. Maana umeshakuwa mme wa mtu sasa hivi hivyo si usiku vuka mipaka na kukunyosha kama zamani ilivyo kunikifanya. Akaongea mwanadada wa kizungu na kicheko kikubwa kikaibuka kwa wote na kugongesha viganja vyao kimchapo kidogo hivi kama wanapeana mikono ya ukumbe walikuwa wanagonga. E, Ujiache kama siara yako rezi. Akaongea huko kinywa glasi yake yenye juisi kuipeleka mdomoni mgeni. Na achaje sasa. Au kwa kuwa umeniletea mke mwenzangu wa Kiarabu? Aliongea mwanadada wa kizungu ambaye mgeni kashatujuza kwa kumuita jina Lizi na hii kutufanya si tujue hapa mwanadada mwenyeji anaitwa Lizi. Anaitwa Elizabeth Robert au kama rafiki zake na hata ndugu zake wengi waliopenda kufupisha kwa kumuita Riz Rob ni mwanadada mwenye umri wa miaka 39 mtaalamu wa kompyuta msomi wa masters ya teknolojia ya Tehama katika cyber crime na cyber security ni jasusi wa CIA katika ofisi ya makamu wa rais kitengo kinachosimamiwa na katibu wa ofisi ya makamu wa rais chief of staff to the vice president yeye Elizabeth Robert akiwa ndio mkuu wa kitengo cha Tehama ni kompyuta upande wa ujasusi yani intelligence ofisi ya makamu wa rais iliyopo huko Eisenhower Executive Office Building Washington DC Marekani Umeingia nini hapa WDC? Wewe mwanaume mwenye nyao za paka? Akauliza tena Lizzie huko akiwa anatupa mwili wake kama anatupa mzigo katika sofa. Ariamisi, Ariamisi ndo nimerudi uh, na mke wangu hapa WDC. Bana kesho natakiwa ofisini. Likizo langu ndo imeisha hivyo pia. Nilikuwa nimewakumbuka sana wanangu ambao wao walitangulia kurudi kutoka Afrika sababu ya masomo yao. Shule zipo funguli watu. Ai safe ngati ilikuwa ndefu bwana. Mke mwanangu kafaidi sana huo mwili mpaka basi. Na wewe sio kufaidi utabu wa mtoto wa Kiarabu. Leta habari za huko natamani kuzijua angalau kwa kifupi tu. Acha zako bana. Sijaletwa na hicho hapa. Uh, Nilisha kuadisia siku ile ulivyokuwa mnipigia simu nikikwambia tupo Serengeti National Park. Hakuna kilichoongezeka mwanamke mbwa chombea. Haya <laughs> kama hutaki nijue ulivyokuwa unakunja na kukunjua. Ila uji wako hapa ulio kufanya ushindo kuvumilia kesho tutakapokutana katika mjengo wa Eisenhower. Lazima utakuwa na jambo, naambie. Ni kweli, na jambo na uzuri wake nikiwa na wewe waga sikosi ufumbuzi wa jambo hata kama itachukua muda kidogo ila. Nashukuru sana. Wagono nisaidia kufumbua vile vilivyofungwa ambavyo mimi nashindwa kuvifungua. Na ndio maana nikaona nisikupigie simu kujisho kwa mimi WDC. Ila nikataka tu asubuhi hii hapa nifunge safari ya maili nyingi toka kwangu eh, Girard Street North West hadi huku North Underwood Street. Akaongea mgeni kisha kainua glasi na kupiga funda moja kubwa la juisi. Kai. Usinambe shida yako ni kuacha kazi. Maana fungato na mambo mengi sana. Mwarabu asije kuwa kasha kupangia huko na kukupiga marufuku kuhusu kazi zetu. Ah, hawezi bwana kwa sababu hakuna naweza kunipangia mimi cha kufanya katika vile vitambavyo vinahusiana na vipendavyo. Naipenda kazi yangu mimi. Niliomba kuachana na kikosi cha US Navy Seals kwa kuwa nilikuwa nimechoka kudondosha watu wasiokuwa na hatia katika umri mdogo. 
iliyokuwa nao nikiwa nipo kule ilikuwa niuma sana kuwa watu ambao siku hata najua idadi yake lakini hapa nilipo sasa hivi hata kama nadondosha na kuona uhakika na makosa yao waliokuwa wameyafanya hivyo siwezi kuacha mpaka pale umri wangu utakapo utakapo kwamba inatosha mimi kuweza kuachana kabisa na mikikimikiki au nitakapo kwani nimeondoshwa <sighs> na kuamini sana agent sky ni jambo gani ambalo unataka kujitujadili wakati nipo kwenye likizo ya fungate yangu siku siku hii kufungua kabisa akaunti yangu ya barua pepe lakini jana jumamosi jioni nilikuwa nimepumzika niliamua kufungua ili nipitie barua ambazo zitakuwa nimetumiwa na Alinyamaza kijana huyu wa kiume ambaye kwa jina sasa tumshamtambua ni Agent Kai. Agent Kai Hamisi, the Soul Kid. Kwa marafiki zake wanapenda kumuita kwa AKA yake hiyo inaomfanya naye pia kupenda aitwe kwa utambulisho wa siri TSC. Yeah, ni the Soul Kid. Alinyamaza ili amimine juisi kutoka kwenye jaki kwenda kwenye glass. Katika balo nyingi ambazo nilikuwa nimetumiwa katika kipindi cha miezi mitatu nilichokuwa sija acha waza akaunti yangu ya barua pepe barua moja iliyoingia tarehe ya wiki tatu iliyopita imetumwa kwa akaunti ambayo sifahamu ni ya nani chini ya meseji fupi ile kulikuwa kuna ufupisho wa jina la siri rafiki yangu ambaye niliwahi kuwa naye katika kikosi cha US Navy series nikajaribu utundu wangu kuchunguza chunguza ile barua pepe imeandikwa kutokea nchi gani na ni anwani ya nani na ndicho kilichoka kumenileta hapa kwako ili onipatie ufumbuzi kwa mautundu yako tujue kwamba imetokea wapi na ni kweli ule ujumbe umetoka kwa huyo mtu moja kwa moja ukatumwa kwangu Agent Kai akaanza kuelezea ni lipi lilokuwa limemfanya asubuhi ya saa tano kwa masaa ya Washington DC katika makazi ya rafiki yake wa kike na mkuu wa kitengo cha Tehama katika ofisi ya makamu wa rais ni nani yo rafiki yako? Akauliza Lizzy huko kwa anajiweka vizuri sofani aweze kuweka mapokeo mazuri ya atakachokuwa ameelezwa. Mtu huyu aliwahi mapema kuondoka katika kikosi chetu cha US Navy Seals kutokana katika operation moja nchini Colombia ambayo mimi siku usika alipata natizo akakatwa mkono wake wa kulia hivyo baada ya matibabu yake haikuwezekana kuendelea na kuhudumu katika kikosi cha US Navy Seals kama juu avyo kule kulivyo na kashikashi nyingi sana sio kuwa na utulivu hasa mazoezi ya kila siku. Hivyo alivyokaa sawa aliondolewa kikosi na kupelekwa kuwa jasusi wa Drug Enforcement Administration DEA. Lakini miaka saba iliyopita mimi nikiwa tayari nimehamia ofisi ya makamu wa rais kuwa agent wa CIA nilipewa taarifa ametoweka katika mazingira yasioeleweka akiwa na maafisa wenzio wa DEA wawili ambao ni agent Lumanig Domenige Brandits na agenti Terizo Munde. Na kwa kweli inasemekana alikuwa amepotea huko huko Springfield, Virginia. Yalipo makao makuu ya DEA moja kwa moja kesi ya kupotea kwao ikashikiliwa na wao wenyewe DEA wakishirikiana na FBI ya Virginia. Maafisa kadha wa kadha walikuwa wamekabidhiwa kesi hii. Wakawa wanafuatilia kesi ya kupotea kwao agenti ya DEA. Hivyo mimi nikawa naulizia ulizia tu uh, kujua kwamba alikuwa amefikia wapi kwa kuwa Jamaa alikuwa ni rafiki yangu mkubwa sana. Tulikuwa tumeshibana haswa. Tukitenganishwa na kila mmoja kwa shirika tofauti. Na mimi nitakuwa ushawe kusikia juu ya mtu huyu aliyekuwa anaitwa Sergeant Johnson Craig. Era utoyare. Jina la utambulisho wake la asili tukiwa tuko US Navy Seals tulikuwa tukimuita Jogre. Agent Kai akafunua ni nani aliyekuwa anamuongelea kisha kama ameinua glass ya juisi kutoka kwenye meza kimeza kilicho pembeni yake moja kwa moja kaitoa mdomoni akanywa funda mbili za kufuatana kisha kairudisha mara pake mezani. E, si jina geni la kwangu kwa sababu lipo katika orodha majina majasusi wa vitengo mbalimbali vilivyo ndani ya NSA ambao wametoweka kiutatanishi sana na mpaka sasa hivi haijulikani wapi ambako wako na kusambazwa hadi kwetu CIA ila sijawahi kabisa kumuona hapo kabla mtoyo. Message yake nasemaje? Um, message imeandikwa kwa mtindo wa fumbo lililo kwenye mchoro uliovurugwa baada ya kuchorwa kana kwamba mchoraji alichola kisha kaona kakosea akaamua kuvuruga vuruga. Si message wala mchoro ulio wazi na hii inanifanya kidogo niamini anaweza kuwa ni yeye. Ni mafumbo ambayo waga tulikuwa tunayatumia sana kikosini huko US Navy Seals. Tunapokuwa tuko matatani na mpaka sasa hivi staili bado ipo huko. Okay, shida ipo wapi kwenye nini labda? Ikiwa ni fumbo lolo lifumbua maana na kujua wewe mtambo kwenye kufumbua mafumbo yaliyofichika sana katika vichaka. Afumbo kwangu sio ugumu kwa kuwa lina nioso. Chidangu nataka kujua kile ambacho mtumaji anachokiamini mpaka 
akatuma kwangu barua pepe. Miaka mitano ni mingi sana kuamini kwamba mtu fulani ambaye alikuwa katika shughuli za kijasusi kwa bado yupo hai sababu tunakutana na mambo mengi sana ya kuweza kufupisha maisha yetu. Je, barua imeandikwa kutokea nchi gani? Kwa nini hakuandika ikaenda kwenye account ya barua pepe ya DEA alipokuwa akifanya kazi? Naamini mengi kati ya yale ambayo ninayofikiria lakini pia nina mengi ya kuweza kuniwazisha mseto kwamba kuna walaki ni fulani hivi ambao unatengeneza mtego maana agent kai nina maadui mpaka najiogopa na kutokuamini kila nilikuwa nimepita nikiwa katika taarifa isiyo kwa uhakika agent kai akaongea kwa kasi kama ilivyo kawaida yake aongea hapo Kiingereza kwa rafuzi ya kimtani kwa Marekani okay naanza kuelewa kai Unataka tuchunguze kwa umakini kuhusu mtu maji alituma kutokea wapi na akaunti aliyokuwa ameitumia ni ya nani na je wewe hujachunguza akaunti hiyo ya email imefunguliwa nchi gani ah hilo nimeweza kutambua inaonekana e, ilikuwa imeanza kutumika miaka mitatu iliyopita na sehemu yake ya kwanza kutumika kutuma na kupokea barua pepe ni nchini Haiti ila kwa sababu cha ajabu nilivyokuwa nimetaka kupata uhakika nimegundua haipo haipo kwa sababu hivi ipo visiwa vya Caribbean huko Puerto Rico Shida je jogle wakati alikuwa anaituma hiyo account alitumia kutokea huko Puerto Rico Sasa mbona fumbo lake linanibana na kunipeleka mahala pengine kabisa ambako alama ya fumbo inaonyesha kijografia Akafanua tena kwa urefu agent guy huko macho yake na macho ya rizi yakiwa megandana bila kupepesa wakaangaliana kwa umakini mkubwa sana majasusi hawa Fumbo linasemaje Hebu tuanzie hapo katika hili jambo Akauliza Lizi mwanadada makini mwenye ubongo hatari sana katika kujua mambo mengi ya kijiografia na kiteknolojia. Asiyeshindwa katika mambo mengi ya kuweza kujua vilivyofichwa kitaalamu. Msikilizaji, niko hapa na ukaribisha katika simulizi yetu nzuri kweli kweli itoayo jino kwa jino. Simulizi ndio imeanza na safari ndefu katika safari tamu ya kufurahisha na kutuburudisha kwa mikiki mikiki ya kijasusi iliyoambatana na mitwangio ya kisasa kweli kweli pamoja na unyama wa magenge ya warangozi wa madaa kulevya yanayoongozwa na cartels yani mabosi wakubwa miadalati ni fumbo gani aliyokuwa amepata agent kai katika barua pepe aliyokuwa ameipokea kutoka kwa mtu aliyetoweka miaka saba iliyopita rafiki ya kikipenzi mtu mwenye asili ya Afrika kama yeye sergeant Johnson Craig ra utoraye mwite jogre Jefumbo hili litampeleka agent kai kuchukua tu gani baada ya mandalizi kwa kushirikiana naye kulifumbua. Majibu yote ya msikilizaji utayapata katika mfululizo wa simulizi hii tam kweli kweli tukiwa tumeianza ikiwa ni sehemu ya kwanza kabisa. Ni simulizi iliyotungwa na mtara Mkaich M Musa na kusimuliwa nami direct Owen kutoka hapa simulizi Mexi ambao wao ndo waandaji wa simulizi hii tam kweli kweli inayokujia kutoka studio hizi za simulizi Mexi. Karibu sana msikilizaji. Nakukumbusha tu kwamba utaipata kupitia YouTube channel ya Simulize Mix. Hakikisha umesubscribe kuendelea kupata burudani ya Simulize kwa haraka zaidi. Lakini ukitaka kuipata bila kusubiri, ingia ndani ya SMX app. Hii ni Android application iko pale Play Store. Kama tumia simu ya Android download, ingia pale ndani na ipata Simulize msimu wa kwanza mpaka mwisho sasa hivi. Lakini kama tumia iPhone au huwezi kuipata SMX app, basi tuje kupitia WhatsApp nambari 0677 0620012. Njoo pale sema kwamba unahitaji kupata simulizi ya jino kwa jino. Utapewa maelekezo jinsi ya kuweza kuipata simulizi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Karibu na tunaendelea na sehemu ya kwanza kujua nini kijili katika simulizi yetu tam kweli kweli jino kwa jino. Burudani iendelee. Tuendelee kulamba asali. Bado tuko ndani ya Washington DC USA Marekani. Shika ipadi yangu uone mwenyewe alafu jaribu kufumbua wewe kama wewe nione kama kuna utofauti na kile ambacho nilichokifumbua mimi. Ni mchorio katika rafraf lakini una maana kubwa sana kifuki ufundi. Na ndio maana sikuita barua pepe ya mchoro, nimeita ni barua kamili. Akaongea agent kai huku sasa wote wakiwa wamekaa katika sofa moja la kukaa watu wawili na masihara yao hayakuepo tena kwa wakati huo waliaweka kando. Rizi alichukua iPad ya agent kai na kuangalia barua pepe ambayo ilikuwa imetumwa na Jogre ambao ilikuwa ni mchulo huko mecholo ambao mtu asiyehusika na ujuzi wa vitu kama hivi ukiutazama uwezi kujua kabisa kama mtu huyo alikuwa ametuma barua hii alikuwa anamaanisha nini Ulikuwa ni mchoro kama wa hovyo hivi pengine unaweza ukasema kwamba mchoro na mtoto alikuwa anajifunza kuchora chola tu hivi katuni si hivi katuni 
au uchafu fulani hivi usioeleweka kisha baada ya kuchola akavuruga vuruga hivi fulani hivi lakini vuruga yenyewe yenye maana sana kwa mtu kama agent Kai au Rizi Rob kama anavyoitwa na wenzake katika idara ya shirika la kijasusi la CIA hasa kitengo kilichopo katika ofisi ya makamu wa rais Hii Kai ni karatasi iliyokuwa imechorwa kisha ikawa imepigwa picha kwa wizi sana kama kamera ya simu iliyokuwa imetumiwa kupiga na vionyesha hapa kisha ndio kama imetumwa kwenye akaunti yako ya Emery na ni kweli huu ni ufundi wa Navi series inaonyesha urafiki yako yupo mahali ambapo hata uhuru wa kuchora vizuri mafumbo kama haya haupo alipataje simu hapa ndipo kwenye njia panda kuu du basikini sijui kwa wapi lizi alikuwa anaongea huko macho yake kaya kazi ya kwenye ipadi wote walikutanisha macho yao kana kwamba kila mmoja alikuwa anamtathmini mwenzake kwa hisia kali sana kumbe walikuwa kiunda vitu katika hisia zao kwa kutumia macho yao kwa kila mmoja kuvuta hisia kali sana za kiufundi na si ufundi wa mchezo wa draft ya usoka ni ufundi wa kazi za michezo ya gizani michezo ya kijasusi iliyokusanya elimu ya geografia na hesabu kama wewe mvivu kwenye masomo hayo ikiwa yungani ni mwanafunzi au ulikuwa mvivu kwa kipindi unasoma uweze kabisa kuwa jasusi mwenye kuweza kupitishwa huku kwa jasusi katika shirika kubwa la kijasusi la CIA lenye makao yake makuu huko Langray Virginia shirika hilo kwa liko chini ya taasisi kuu ya ujasusi ya National Security Agency NSA lenye makao makuu yake huko Fort Meade Maryland huko Marekani hii ndo taasisi kuu na namba moja ya usalama nchini Marekani kiongozwa na mkurugenzi mkuu wa ujasusi Marekani Director of National Intelligence ambaye vyombo vyote vya usalama vya Marekani vina ripoti na hata kupokea maagizo kutoka kwao kuanzia Pentagon, CIA, FBI na mengineyo katika wingi wao chini ya slogan yani mwito wao Defending our nation, securing the future yani kwamba kulinda taifa letu na kutunza wakati ujao National Security Agency NSA wao ndo ambao wanahusika na kulinda taarifa za kiusalama za Marekani pia kulinda mawasiliano ya viongozi wakubwa wa Marekani na kuhakikisha viongozi wake wote wakubwa wanakuwa wako salama kwenye mambo yote yanayohusiana na I, C na T. Kumbuka siku hizi ujasusi wa Human Intelligence sio chaguo namba moja la taarifa nyingi za usalama kwani kuna sehemu nyingine binadamu huwezi kufika. Hivyo kuna itajika teknolojia intelligence sasa hiyo ndiyo kazi kuu ya NSA katika Marekani. Ni mekuja kwa kuna jua kwamba wewe ndo mtu pekee katika Washington kama si Marekani yote. Unayeweza kukusanya nusu ya ulionayo nikaweka na nusu yangu hapa. Tukapata nzima. Itakayoweza kutupa majibu ya fumbo hili. Na kisha tukafika nilipo jibu la mwisho kabisa na kutoa msaada niliombwa. Ni kweli kai. Kicho kimoja kiwezi kufumbua haya. Wijo Gray ameamini kwa asilimia mia moja ya mchoro unaonekana wa kijinga ukifika kwako utaupatia jibu na anajua kwamba ni genius. Niambie umegundua nini? Ili na mimi nijipime nimefika ulipofika au? Umefika wapi hizi? Usinipime ninachoamini mimi. Okay. Haina shida. Ngoja basi niokoe muda. Nilichoona mimi katika mchoro huu. Hebu leta laptop yako hapa. Unaitumia kufanyia kazi zako za kazi na si zile za kuangalizia movie na video. Agenti Kai alitaka kukubali kumuelekeza mwanadada Lizzie alichokuwa amegundua kwenye mchoro lakini alisita kidogo na kumuomba kwanza msogezee kompyuta mpakato ambayo ilikuwa pembeni yao kidogo juu ya meza iliyo katika sebure. Lizzie alinyosha mkono toka amenyua laptop ambayo muda wote alikuwa ameiwasha. Agenti Kai kama ichukua na kuchomeka waya wa USB kutoka kwenye laptop kwenda kwenye iPad yake. Nataka nichore mchoro wa ndani uliochorwa kabla ya kuvurugwa kama umefutwa hivi. Mchoro wa ndani una maana na hata umvurugano pia una maana pia. Unaokamilisha maana ya mchoro wa ndani. Kazi yetu hizi muda mwingine zinakufanya uwaze kama unakomolewa vile yani. Akaongea agenti Kai ingari tayari kashaanza kufungua program itakayompeleka huko kwenye kuchora. Huko akiwa na utizama mchoro ambao alikuwa amewamisha kutoka kwenye iPad yake kuja kwenye laptop ya Rizi. Lizi hakuwa naongea kitu alikuwa katulia tu wakati mtaalamu akiwa na chora mchoro wa ndani ambao alianza kwa kuchola kitu kama mdomo wa mamba hivi ukiwa na meno yaliyokuwa yanafanya kama yamengata kitu lakini kama ujuavyo meno ya mamba huaga haya umani hivyo alipokuwa amemaliza hapo akainua macho yake na kumtazama Lizzie ambaye naye pia alimtazama kisha katika kichwa kubariketo 
Ajentikai akarudisha macho yake kwenye mchoro aliyokuwa na uchora kisha akaendelea kwa juu hivi na kuwekea mfupa ambao ulionekanika kwenye mcholo aliyokuwa ametumiwa unaonekanika kama mfupa wa utu wa mgongo wa mamba pia akaishi hapo Sahihi ehe ufafanuzi akasifu na kuhojilizi akitabasamu Mchoro ndani uliofichwa uko hivyo bibie Maana mchoro wa mdomo wa mamba na meno yake yasio maana lakini amengata kitu ni kwamba Jogle anashikiliwa mahali kwa miaka yote hiyo aliyokuwa amepotea na mchoro wote wa mgongo wa mamba wenye mbavu zake kwa wele wa wangu haraka haraka usiopotea. Kwa uharisia hisia zake ni ugumu wa kumfikia na mvurugano ambao uliongezewa kana kwamba mchoraji alikuwa anafuta ni kwamba eneo hilo ni eneo ambalo limezungukwa na maji, pengine ni kisiwa au ni ndani ya maji yenyewe kabisa. Nikimaanisha pengine yupo kwenye nyambizi fulani hivi katika nyambizi nyingi zilizo ndani ya bahari mbalimbali zilizo zinazotuzunguka hapa duniani. Ila kiukweli hisia zangu hazinipeleki yuko kwenye nyambizi kwa ndiko anakoshikiliwa mateka kwa miaka yote hiyo. Alisimama hapo kimaelezo akiuelezea mchoro ule kwa meuchola. Akiutoa katika mcholo wa katika barua pepe aliyokuwa ametumiwa. Ya, oko sahi. Na pia jina lake akaliweka ndani ya mvurugano kana kwamba amefuta picha. Cha kwanza ndugu yangu ningetaka kujua umevutiwa na kutaka kufuatilia ile jambo. Akaeleza na kuuliza Rais Lobo. Alienitumia hakuntumia hivyo akitaka kunisalimu. Ametaka nifanye keto. Ametuma kwangu akaacha kutuma kwa watu wote anaowajua kwa sababu anajua ukaribu wetu jinsi ulivyo ni kama ndugu Adam kabisa toka enzi za shule na mafunzo yetu mbalimbali. Anajua kwamba tulishawahi kufanya mengi kati yetu. Ukutukaidiana mipango mingi sana ya kuzikabili changamoto mbalimbali katika kazi. Kumbuka mtu yuko sasa hivi ni mlemavu wa mkono mmoja. Hivyo anajimudu lakini si katika mambo yote ya mapambano na kipindi alichokuwa ka kutu na tatizo hizi husika na ukoma tibabuni nilikuwa naye sambamba nikimsupport katika hali mpya ambayo alikuwa nayo mpaka anakwenda DEA akaniacha mimi katika kikosi cha US Navy Series bado tulikuwa tumeendelea kuwasiliana licha ya kuishi majimbo tofauti na hata mimi kutoka Navy na yeye pia alikuwa ameunga mkono na kunishauli mambo kadha wa kadha akajibu kiurefu wa Gent Kai Sawa ni mkwelewa baba. Na je, uone kwamba ungetoa taarifa ya huu mchodo kwenye uongozi wa ofisi yake ya DEA wangeweza kuamua kwa uzuri zaidi kuliko sisi hapa kuumiza kichwa kwamba tunafanyaje? Akaongea lizi huko akijua na muuzi agent kai hivyo kumtazama usoni alijifanya kwamba yuko busy kuangalia mchodo kwenye laptop. Lizi, lizi, lizi. Nimekuita mara tatu. Ili ubongo wako uweze kutambua ni jinsi gani ambavyo nimekuwa mimi na jinsi gani ambavyo mtumaji wa mchodo huu aliye matatizo na mimi mimi. Kuja kwangu kwako sio kama eti nisingeweza fika kwenye jibu rahash. Nimekuja kwako ili kwa haraka tukajue yale mengine ambayo mimi peke yangu nisingeweza kufika kwa haraka. Ondoa masiara yako. Na pia sukuma kando upuuze au kupuuze ile nimeleta kwako. Jogre ni binadamu. Ni Marekani kama mimi na wetu livyo. Hatuna tofauti na wale wana science walio nilikuwa nimeenda kuwarudisha kwa familia zao miezi mitatu na nusu iliyopita. Jogre na mke wake. Hakufaidi ndoa yake amekatiliwa sana yeye na hata mke wake pia. Mke wake baada ya mwisho mwaka juzi nilisikia ameamua kukata tamaa na kuruhusu kuwa na boyfriend. Miaka kadhaa nyuma alikuwa anafanya mawasiliano na mimi lakini miaka miwili iliyopita ameacha kabisa kufanya mawasiliano na mimi. Huo natakiwa kufanya kitu hapo. Akaongea kwa kasi agent kai kwa kwa amekunja sura yake kuonyesha haja ridhika na kile alichokuwa amekiongea Rizrob. Umekuwa mkali kai. Nisamee sana sikuwa na maana mbaya. Basi nafikiri cha kwanza tuchunguze hii simu iliyotumika kukutumia barua pepe yenye mchoro wakati mtumaji anatuma ilikuwa iko eneo gani. Akaongea Rizi kuomba msamao kwa masiara yake ambayo hata mwenye alijishtukia na kuona hapa sasa anatakiwa arudi kwenye mstari maana jamaa aliyeko pembeni yake ni mtu asiyetabilika sana. Katika misimamo yake na anachokitaka hata iwe kwa mfanya kazi mwenzi. Ya hapa ndipo nilipo kwa maana ndicho kilichonifanya mimi nikaja kwa kwa ambako nitakula faida mbili tatu katika hili Hivyo lolote ile ambalo utakalo kuwa unafanya naomba usiniache. Likanipita ili siku nyingine sikusumbue. Akaunga mkono kile ambacho alikuwa nakiongea mwanada wa kizungu mwenye nywele za bronde zilizokuwa zimeacha ameziacha zikama kama mgongoni kwa marefu wenye kuvutia kuweza kuutizama. Um, akuendelea kukaa pale kwenye sofa kainoka na kuelekea katika meza kubwa iliyo pembeni kabisa ya sebule ile ikiwa na vitabu vitabu kadha wa kadha na mashine moja ya kuchapa pamoja na kompyuta na desktop ya mezani 
pale alichomoa modem akarudi nayo pale alipo agent kai akachomeka katika moja ya tundu la USB la laptop yake haikuchukua muda aka ameanza kufanya kazi ambayo agent kai alikuwa amekwama kuifanya akiwa mwenyewe nyumbani kwake kila hatua ambayo alikuwa akienda alienda huko aliyeomba siachwe akihakikisha kwamba amuachi kwa kufanya alichokuwa nakifanya kisha anamwangalia mfuatiliaji Simu iliyotumika kurusha barua pepe kwa sasa ipo eneo la mnara ulio mji wa Beremopan mji mkuu wa nchi ya Bezile ni simu aina ya T-Mobile program inasaji barua pepe za wiki tatu nyuma ambapo tutachambua mpaka tuione barua ya uh, mchoro ambayo liko imetumwa kuja kwako ili tumwe muda gani eneo gani Hivyo kutokana na wingi wa siku kurudi siku tunayoitaka sisi tungetulia tukusubiri kwa takriban dakika tano hivi itakuwa tayari Akafanua kidogo lizi kisha kainuka kutoka walipo na kuelekea tena kwenye meza ambayo kwa haraka kwa mtu yote ule akitazama tatambua kwamba ni meza ambayo mwenyeji huyu mwenye nyumba huitumia kufanya kazi zake mbalimbali anapokuwa hapa sebleni. Dakika tano lizo sema zilipo kwa zimefika nirudi haraka pale alipo agent kaida ni kweli program ilikuwa imesha kusanya data zote za rekodi za barua pepe mpaka tale aliyokuwa ameitega akihitaji iwe mwisho. Yes, barua yetu inaonekana ipo hapa ila katika simu hii kwa sasa hivi imefutwa na inaonyesha mtumaji alipokuwa ametuma tu alifuta haraka sana. Ndio, miaka mitano yote hakupata nafasi ya kutuma chochote ila siku hii inaonyesha nyota ya jahili kumwangukia. Akaokota doto chini ya mkaratusi. Vizuri sana. Mtumaji alituma akiwa katika mnara ulio nchi ya Guatemala katika milima ya msitu huu hapa kama dila inavyokuonaonesha hapa ni milima ya tajumuko ila kando kando ya misitu hii hapa wanalima sana kawa. Hii ndio maana ya jugle kutumia mchoro wa mamba akiwa amengata kitu. Alikuwa akiongea huku akiwa amemkazia macho kuangalia alichokuwa nakiona katika screen ya laptop na alipomaliza maongezi yake kainua kichwa macho yake yakaungana na ya agent Kai ambaye alitikisa kichwa kukubali kitu. Vizuri sana lezi. Jogre yuko amewekwa mateka hapa taji murko je amewekwa na serikali ya Guatemala au kuna kikundi ambacho kinamshikilia maana kama angelikuwa anashikiliwa na serikali ya Guatemala tungeweza kujua mapema sana maana hatuna uhasama wote na nchi ya Guatemala ingawa nilishawahi kusikia kuna magenge mawili ya kimexico ambayo yanatumia misitu ya Guatemala kama sehemu ya mafunzo ya vijana wanaojiunga na magenge yao akaongea agent kai kana mtizamo machoni kwa umakini sana sijawahi kuingia sana kuchunguza juu ya magenge ya Medellati ya huko Mexico kwa kwa hizo kazi mara nyingi wanazisimamia makao makuu Langley na Howdy EA. Hivyo tukitaka habari za magenge hayo itabidi tuombe msaada makao makuu ya CIA au kwa kuwa una rafiki zako huko DEA ishinye pesa kabisa. Sawa, tushajua hivi. Hebu niambie ni yetu sasa nini? Ni nini sasa? Naomba nifunulie baada ya kujua haya yote. Kuna nini ambacho kitafuata ili tupange na kuaje? A kwanza tunatakiwa kuijua Guatemala kwa undani na si juu kuhusu magenge ya Kimexico yanayokuwa yanatumia misitu ya nchi hiyo kisha ndipo tutajua anashikiliwa na kina nani. Hivi wacha mimi nikachunguze mwenyewe sasa kuhusu hii kisha nitakupa jibu kwamba inakuwaje au unaonaje. Nafikiri kesho tukiwa tuko ofisini tutajadili ili angalau kidogo ila naomba uingie kazini unisaidie tena kuijua kidogo hii nchi mimi kwa kweli. Sijawahi kufika Mexico. Na hata Guatemala yuko kutembea tu kikazi. Sawa, mimi nitafanya hivyo. Pia nataka nimjue huyu jogre wako ni mtu wa namna gani. Ukiacha unavomjua na kumtambua kama rafiki yako mpendwa. Kuchunguza yote yako tutatusaidia sisi kuweza kuona tunafanyaje kumsaidia. Aruksa kufanya unachokitaka na umeweza kuniongoza vizuri katika kuona wapi muhimu kupitia kabla ya yote. Yote kwa yote mtumiaji wa account iliyotumika kutumia mchoro huu hapa atakuwa ni wa kwanza kuchunguzwa na mawasiliano yake yote na hata kuwa ndio msaada wa kuweza kujua mengi kuhusu Jogle alipo ila kwa inavyoonekana ukitizama mtiliko wake ni mtu wa kuhamahama sana siji kwa nini haipiti siku mbili tatu yeye kuto kuhama sehemu moja ni nadra sana hebu track namba yake katika mfumo wa mawimbi ya sauti ili tuweze kunasa maongezi yake na watu wanaokuwa naongea nao mara kwa mara sawa nitaweka kwenye radar za mifumo yetu kisha nitakujulisha kila kitu kama nikifanikiwa ila ukiamwaga lako likinganizi sana ise. Najua hapo itakapoenda na kudondokea kwenye hili. Mwanamume usiyependa kupumzika. Safari mu alabu atakuonyesha nini maana ya ndoa nakwambia. Maana si kwa utamule hadi mwanamke mwenzie anamtamani. 
akarudi kwenye masiara yake Rizlob kisha wote wakacheka kwa sauti na mara kengele kutoka spika ndogo zilizo juu ya kona moja ya dali la gypsum ikaimehe anikiza pale sebleni walipo na hii ilikuwa inamaanisha kuna mtu ambaye kwa nje uko yupo getini anabonyeza switch aruhusiwe kuingia nani huyo akauliza agenti kai kisha kusubiri anajibiwa nini akanywa glasi na kuitoa mdomoni kifuatacho juisi yote iliyo kwenye glasi kai imeamishwa tumboni kwa kasi sana mdogo wangu wa kiume huyu amerudi alikuwa ameenda kanisani wakati leo jumapenda utata point tatu muhimu za kwenda nazo kwa ugeni nini akajibu Rizlob alipokuwa ameangalia screen moja ndogo nchi 14 ambayo ilikuwa imepachikwa na kukaa vizuri sana ukutani. Na akiwa hapa uwanja wa nyumbani waga anapoteza pointi ngapi? Akahoji agent Kai uso wake ukiwa umechanua tabasamu pana. Hakuzidi wewe pointi unazopoteza uwanja wa nyumbani. Lao. No. Akajibu Lizi na wote kucheka kwa nguvu kwa kufurahia matani yao. Basi ni kuache kifamilia zaidi mimi naelekea kwangu kupumzika kisha tutawasiliana jioni tuone wao umefikia wapi katika upekuzi wako. Nami nikifalia kwa washikaji zangu walioko DEA kujua nitalipataje faili la kesi ya Jogre kwa walio kwa mepeleleza kesi ya kutoweka kwake. Waliamua kwa pamoja mambo kadha wa kadha watani hawa wanaopenda kuitana wapenzi lihali si wapenzi. Baada ya makubaliano yao kuhusu mambo hayo waliagana. Reza kamsindikiza hadi nje rafiki yake huyo na kurudi ndani akiwa mgonjwa na mdogo wake wa kiume ambaye alikuwa katokea kanisani. Ili tuweze kujua nini kilitokea msikilizaji basi tunarudi nyuma miaka kumi iliyopita. Miaka kumi iliyopita nchini Mexico. Brigadia mfukuzwa wa jeshi la Mexico anayefahamika kwa jina Brigadia Fernandez Carlos Codrado aka Brigadia Feka. Kama watu wake wa karibu walivyopenda kumuita alikuwa amemaliza kifungo cha miaka saba gerezani. Gereza la Acapriko ambalo wafungo wafungwa wa kijeshi waliofanya makosa wakiwa jeshini. Kifungo kilichotokana na kukutwa na hatia akiwa jeshini kujihusisha na biashara ya madawa kulevya kwa namna ya kificho sana akiwa tumia na jeshi wa vyo vya chini yake ingawa kati yao walikuwemo wenye vyeo vya kumkaribia ila uti wao kwake ulikuwa ni mkubwa sana. Alikuwa ameunda mtandao ambao ulikuwa umeunganishwa na marafiki zake waliokuwa ni wauzaji wakubwa wa madawa kulevya aina zote katika Mexico ambao wao hawakuwa katika genge kubwa lililokuwa linasifika kwa unyama na ukatili wake kenge la Ros Zetas Garf Cateli au Sinaloa Cater. Yeye alijihusisha hasa hasa na wanaounda magenge madogo madogo yanayojihusisha na biashara hii haramu ya uranguzi wa madawa kulevya hapa duniani. Mara zote alikuwa akichukia sana matendo yaliyokuwa anafanywa na genge la Ross Zetas na hata lile la Sinaloa la Jogan Guzman maarufu kama Eric Chapo bilionea na nguli mkuu wa Kimexico katika biashara ya ulanguzi wa miadalati alikuwa akiishi Mexico na Colombia akifanya mengi yale aliyokuwa anajisikia katika pesa akichuana vikali na genge la Los Zetas lenye makao yake makuu Nuevo Laredo Lango la Mexico manispaa iliyoko boda ya Mexico na Marekani jimbo la Tamaulipas Brigadia Feka aliingia hatiani pasipo ushahidi uliokamilika ambao ulitokana na watu waliokuwa wamekamatwa na mziko kusema wao ndio wenye mzigo huo na si mtu aliyekuwa ameshutumiwa na kikosi kazi cha kipelelezi cha toka kikosi cha kupambana na miadalati cha Mexico kiitwacho Drug Trafficking Organization DTO kilichofanya upelelezi na kisha kuweka mtego uliowandasa watu wale lakini kwa habari za kwanza za kipelelezi zilizokuwa zimeibua taarifa iliyokuwa imewafikisha hapo zilikuwa zikitoa taarifa kuwa mtanda huu aliye juu yao ni Brigadia Fernandez Carlos Codrado. Hivyo naye akachukuliwa na kisha kufikishwa katika mahakama ya kijeshi ambapo hukumu iliposomwa na jaji wa mahakama za kijeshi waliokutwa na mzigo waliohukumiwa miaka ishirini kila mmoja na wote kupelekwa kutumikia adhabu zao katika geleza lisilo kuwa na kijeshi la Matamoros lililopo manispa ya Matamoros mji mkuu wa jimbo la Tamaulipas na mtu aliyekuwa ndio kinara wao wakiwa wamemsafisha bila kujali wao kwamba walikuwa naingia katika adhabu kali alihukumiwa miaka saba jela kwa sababu kuna ushahidi ambao wao mahakama ya kijeshi 
walimuhusisha nao na kumuingiza hatiani na kuamriwa atumikie hukumu yake gereza la kijeshi la Acapulco lilopo jimbo la Guerrero. Brigadia Fernandez akaingia gerezani na kuanza kutumikia adhabu yake mpaka akaimaliza ambapo alipotoka jeshini jeshi likampa taarifa kwamba hawezi tena kulitumikia jeshi hilo aelekee kuanza maisha mapya ulayani. Kisasi. Mara moja alijiapiza katika maisha yake mapya cha kwanza ni yeye kulipiza alichokiita kisasi kwa wale wote waliosababisha kuingia matatani katika biashara ya haramu ambayo alikuwa akifanya. Wale wote waliosababisha yeye kukutwa na hatia licha ya wafuasi wake watiifu kumsafisha akuhusika na mzigo waliokuwa wamekutwa nao. Kazi ikawa ni kujipanga ni jinsi gani anaweza kuifanya kazi aliyokuwa amejipa akiwa hana genge la kumsaidia na je ataifanyaje kazi hii nzito? Naam, msikilizaji, ndivyo hivyo tunavyoendelea na sehemu ya kwanza ya simulizi yetu nzuri tulikuwa tunaelekea mwishoni mwa sehemu ya kwanza lakini jambo la kujua ni kwamba agent kane bia mtaalamu wa kompyuta mwenye maujuzi na mautundu yote katika crackers na hackers Bibi Liz Robert, mwite Liz Lob wameweza kufika kule ambako waliamini kunaweza kutoa majibu ya nini wafanye. Wapi wanzie na kupeana majukumu madogo ya kuchunguza masuara kadha na mwisho agent Kaya kaondoka akiwa na mambo kadha katika kichwa chake ambayo alipanga pale pale ataanza kuyafuatilia mara moja katika namna ile ile waliokuwa wamekubaliana. Pia tumerudi nyuma miaka kumi iliyopita na kuona akitoka jela Bwana mmoja hivi aliyekuwa anaitwa Ruteni wa jeshi la Mexico aliyejulikana kwa majina Brigadier Fernandez Corros Codrado aka Brigadier Feka. Moja kwa moja tunaona kwa nini yeye alikuwa amehukumiwa kwenda jela na kutumikia kifungo cha miaka saba. Je, agent Kai ataendelea vipi na mpango wake kufuatilia kuhusu rafiki yake aliyokuwa ametoweka? Na je Brigadier Feka naye pia ilikuwaje miaka kumi iliyopita? Twende pamoja msikilizaji katika kumalizia sehemu hii ya kwanza. Ya simulizi yetu tam kweli kweli jino kwa jino iliyotungwa na Kai Chi M Musa inasimuliwa nami director Oini kutoka hapa simulizi mexi acha burudani endelee Bado tupo miaka kumi iliyopita Teta Plan Guerrero Mexico Kila musika wa kadhia ile mkumba feka alijiapiza moyo wake lazima alipe Alipe kila baya kwa kiasi anachostahili, jino kwa jino, panga kwa panga, mguu kwa mguu. Hakuna jiwe kubaki juu ya jiwe. Lazima vyote anavisha china kwa enzi wenzake waliopigana kwa kila hali kumweka kando licha ya mateso makari na vitisho mbalimbali juu ya uhai wao. Mwisho wakaenda geleza la watuumiwa unga. Mala wanaojiuza na wahalifu wengine wakubwa walioshindikana kama magaidi. Ni geleza linalojulikana kwa mateso makubwa nchini Mexico. Gereza la Mata Moros huko Tamauripas kutumikia kifungo kirefu cha miaka ishirini, ishirini kwa kila mmoja. Mawazo yake akiwa ndani ya gali ya bilia itokeayo eneo la mji wa Acapulco lilopo geleza la kijeshi yalikuwa ni jinsi gani ataweza kuinuka kutoka alipokuwa ameamini kwamba ni chini. Wapi anakwenda kufikia? Ikiwa wakati anaenda kutumikia kifungo chake alikuwa ameyamishia familia yake nchini Marekani jini Washington DC mji wa Colombia kwa sababu za kiusalama wa familia yake. Colombia ni kati ya sehemu ambazo katika nchi ya Marekani yeye feka aliweza kutumia faida ya biashara zake za haramu za dawa za kurevya kununua nyumba nzuri akisaidiwa na mmoja kati ya mshiriki wake mmoja wa Kimarekani mwenye asili ya nchini kwa Mexico akijulikana kwa jina la Sergio Lopez. Varidezi. Katika makaratasi yake ya hati za uhamiaji alizokuwa ametumia kuingia Marekani huku jina lake la kiasili kabisa alikuwa amepewa na wazazi wake nchini Mexico alikuwa kiitwa Puto Sergio Lopez kwa sababu ambazo aliona si sawa yeye kutumia jina la kwanza la Puto kiusalama kwa wanausalama wa Marekani wakati alipokuwa sasa anahitaji kuhamia Marekani moja kwa moja Marekani na si alivyokuwa akiingia kiwiziwizi hapo kabla akiishia miji iliyo mipakani katika Mexico na Marekani. Feka hakuwa anataka naye pia aende kuishi Marekani kisa ameachishwa jeshi. Kisa familia yake haipo Mexico. Akili yake ilikuwa ni kisasi tu. Hakuwa ameonewa lakini yeye hakujali hilo katika maisha yake hakuwahi kabisa kuwa na msemo uliosema 
ya tunaosema samehe toka yuko gerezani ya sala zake za kihuni alizokuwa anaomba ilikuwa maliza kifungo chake kisha aingie uraiani kufagia jamaa aliyekuwa amemdhurumu na visiki vyake au mtu huyo kumrejeshea amana yake yote ikiwa na faida maradufu kisasi kwa aina zote za vijiti na aina yoyote dia usika na kile alichokiita kumfuatafuata na kumkomalia mpaka afungwe lakini wakati akiendea na safari alipata wazo aelekee manispaa teta plan Manispaa iliyoko jimbo hili li la Guerrero ambako miaka saba iliyopita alimwacha rafiki yake mmoja. Akaelekea huko na hakupata tabu kupajiwa kwa kuwa alikuwa ni mtu aliyekuwa anajulikana na wengi katika mji wa Teteplan. Karibu sana Brigadier. Jisikie huko nyumbani kabisa kwako. Nimefurahi sana umerudi upya mtaani. Mexico ina kusubiri shujaa kama wewe miaka saba uliyopotea umeacha pengo kubwa sana hasa kwa wateja wetu wa jeshini. Alikuwa ni baba mmoja mrefu wa wasta na mwenye mwili usio kwa mnene wala mwembamba. Usoni akiwa kachonga ndefu zilizokuwa zimezunguka mdomo wake tunaita style ya O. Baba wa Mexico alikuwa ametoka karibisho kwa mgeni wake aliyeingia katika eneo la uwanja wake mkubwa wa kupumzika katika eneo la nyumba yake yenye eneo kubwa za kimraba. Uh, asante sana. Nimefurahi sana kurudi mtaani na kukuta ndugu yangu ukiwa unazidi kustawi kila kitu. I say ongera sana goti. Akaupokea ukaribisha ule brigade ya Fega. Mikono yao ilikuwa imeshikana kikamavu wakitiki sana kwa nguvu kama wanapimana ubavu kwa mikono yao. Eneo walokuwa lilikuwa ni eneo la kati kati katika uwanja mpana ulio kumepandwa nyasi nzuri kama vile ardhi ya hapa imetandikwa kapeti ya nyasi bandia jinsi ilivyokuwa. Kulikuwa na maua mazuri ya kunukia nye rangi mbalimbali pamoja na miti ya kuvutia ambayo ilikuwa ikileta vivuli vikubwa eneo lote. Mikokono iliyokumepandwa kwa kupangwa vizuri kama ipo kwenye foleni huku mbele hatua kadhaa kulikuwa na bwawa kubwa la kuogelea ni swimming pool. Kando kando yao walikuwa wanaume kadha wa umri ambao haukuwa una uh, kabana kati yao kilika walikuwa ni rika tofauti tofauti wakiweka ulinzi kwa kiye Mr. Good binafsi na eneo hili kwa ujumla. Dunia hii kwa sasa hivi viongozi wake wanajifanya kwamba ndio wahitaji kabisa biashara yetu ya madawa kulevya lakini papo hapo wanashindwa kujiongeza kwamba hata wao pia baadhi yao tumewaweka sisi magenge ya madawa kulevya kuweza kutawala nchi zao. <laughs> Kia tikiti mwanajeshi wangu mfarume wangu mtukufu. Kikweli umenifanyia surprise kufika hapa kwangu. Sikuwa najua kabisa kama leo ndo natoka Uingereza ya Kapriko. Akaongea Mr. Guti huko akiwa anamuelekeza kwa mkono sehemu ambayo swaiba wake ambaye hakuwa ameonana naye kwa miaka takribani saba. Akae na yeye kama katika kiti cha kulala cha kistale chenye radha tamu kweli kweli ukikitazama radha isiyo kwa ya mdomoni. Nimerudi, nimetoka kangu. Nimerudi tufanye kazi kisasa zaidi. Na mipango mingi sana ambayo kama tutaiseti vizuri eneo la Amerika ilatikisika na kukuna vichwa vyao hakuna cha losi zetasi wala sinaloa na wengine wote sisi tutakuwa tuko juu kama utanisikiliza na kuniunga mkono Mr. Good wapuuzi wote watalipia upuuzi wao shenzi kabisa yani itakuwa ni jino kwa jino kuanzia walio ni dhurumu hadi mabwana wakubwa wanaotawala mchezo huku kwa sasa hapa Mexico feka kaongea kwa hisia kali sana zilizokuwa zimejidhilisha usoni mwake na kuamini afeka wakuleta kinyaji gani? Waini yote ile kali sana. Nimemisi pombe kadi kuti. Geleza la kijeshi unaweza kupata karibu vitu vingi sana vinavyokuwa vinahusu chakula na vinywaji lakini pombe kali hawatoi. <laughs> Pole sana. Walikuwa wanataka kumgeuza shetani kwa malaika. <laughs> Guti akaongea kwa kiwana onyesha ishara ya mkono kumuita mlinzi wake mmoja ambaye alikuwa akiangalia akijua kifua tacho atatakiwa atoe huduma kwa bosi na mgeni wake. Kijana yule alifika pale akapokea maelekezo ya bosi wake kinywaji gani ambacho amletee mgeni wa bosi wake kisha kama ameondoka kufuata kinywaji. Leta habari za mtaani. Nataka kujua kila kitu kinachohusu mtaani ili nijue nanzi wapi Mr. Good. Akaongea feka huku akionatizamana na Mr. Good. Um, kijana muhuduma kama leta kinywaji alichokuwa ameamliwa leta na bosi wake kwa ajili ya mgeni wa bosi wake na mara moja brigadia Fernandez Carlos Cordado feka akaanza kunywa taratibu kilevi kikali sana cha Kimexico kitwacho Tequila Tiki Chacha Aruco 25%. Na kutokana na kinywaji hicho kuwa kikali alikuwa kipiga funda ndogo ndogo huku anakunja sudaki kulikweli. Mm -hmm. Isei kitu somchezo Mr. Good. Isei 
nilimisa na vyombo kama hivyo ese <laughs> tequila <laughs> etunyo huku tukiwa tunapanga cha kwanza kabisa nataka kujua mtandao wako unafanya kazi vipi sasa hivi kisha nijue habari za magenge mengine yote yanayokuwa naongozwa na kingpin kama wewe ukiacha haya makubwa makubwa ambayo natambua uwezo wao akaongea ukijifaragua faragua kimajivuno kama babe wengine wengi hasa wanaojihusisha na magenge makubwa ya biashara hizi Abeshari kwa sasa hivi imekuwa ngumu sana na lakini pia naweza kusema kwamba ugumu huo umeongeza faida kubwa sana na faida yake imeongezeka zaidi kutokana na ongezeko la watumiaji wa madawa haya ya kulevya kama stale katika nchi za Marekani, Brazil, Australia na baada ya Ulaya, Asia na hata Afrika pia. Ugumu wake upo kwenye mapambano dhidi ya vikosi mbalimbali vya kupambana na madawa kulevya vinavyokuwa vinaundwa na kuboreshwa kila leo na ma... serikali yote hapa duniani hasa sa Marekani. Akaanza kuelezea Mr. Gut kisha kanyamaza kidogo na kumtiza mafeka. Ila pamoja na yote hayo, wa nashindwa kudhibiti kwenye vyanzo vya mizigo yetu na pia hali imekuwa ni nzuri sana upande wetu katika usambazaji wetu katika soko letu kula huko Marekani na Asia. Akaendelea kidogo kisha kamesimama sababu mdomo wa brigadia feka ulionesha kutaka kuongea. Kwa nini huko imekuwa rahisi? Ina maana kwamba hakuna hali kama ile ambayo nilikuwa nimeacha miaka saba iliyopita? katika nchi hiyo kubwa maana DEA wako vizuri sana. Akauliza brigadia mfukuzwa jeshini feka. Um, hali huko kwa sasa hivi ni shwari kwa kuwa kuna magenge ya huko ambayo yanayofanya vizuri biashara hiyo kwa kutegemea uwepo wetu sisi kuafikishia mzigo wa dinola mpakani kisha wao wakatumia njia za chini kwa chini kuweza kuingiza ndani ya Marekani. Hii ndio njia ambayo Unaona hata nami pia nina mafanikio kama haya unayaona sasa hivi. Nalipa ushuru vizuri kabisa kwa Ross Zeta sivyo. Watu wangu wanapata msaada katika kupitisha mzigo wangu njia za panya ambazo zote uzijiwazo. Kama ulipi ushuru zaidi basi. Hauwezi kabisa kupita njia za panya na mzigo bila hata support yao. Hasa sasa Marekani. Okay. Um Rosetta si wanakula faida isiyo kwa yao tafikiri kwamba wanagawa mitaji. Miaka hii nafikiri mbinu zimebadilika zaidi. Ila sijajua kwa hapa mnapata shida gani katika biashara hii. Funga kila kitu ili nikishapumzika hapa na kutoa uchovu nije nikupe mpango wangu uliokuja nao. Nilikuwa nimeunda kwa ufasaki mkakati mlo nilokuelezana. Um, hapa serikali kama kawaida tunaweza kuimudu kwa sababu tamaa bado ipo miongoni mwa askari wote na vikosi vinavyoundwa kwa ajili ya kuweza kupambana na madawa ya kulevya na hata DTO yenyewe si hatari sana wanachofanya wao ni kuhakikisha kwamba amani inakuwepo katika hadi ya kuzuia mauaji ya kiolela kama ujuavyo magenge mengine kuwa wao ni kawaida sana bado wanatutegemea sana katika uchumi wa serikali za mitaa asasa katika masuala ya afya shida kuu ipo katika kuingiliana kibiashara bila kuachiana mipaka ya kimaeneo ya kibiashara katika magenge kadha wakaza hasa wale watu ambao wanaopatikana Mexico City Tabasco Guerrero Jarisco Vera Cruz na hata eneo hili hapa na Guerrero pia. Magenge yote ni mwendo wa kuindana tu na kuporana mizigo ikiwa ukiwa mnyonge basi kila siku inakuwa ni hasara kwako. Hiki ndicho ambacho kitisho kikuu kabisa katika biashara hii kwa hapa Mexico. Akareza kirefu kidogo kisha kama nyanyua paja kubwa la nyama ya kuku akaanza kulila taratibu kabisa kiamini maelezo yamejitosheleza kwa mgeni wake mfungwa aliyemaliza kifungo cha kelezani. Bila kijesha ambapo nilikuwa nimefungwa, ningeleza ambaro kwangu mimi ilikuwa ni ngumu sana kuweza kupokea taarifa kutoka nje ya geleza kwa sababu nilinyimwa uhuru wa hata kuongea na wafungwa wenzangu kitu cha ajabu sana. Kwa miaka mitatu niliyokuwa niko huko sikwahi kuongea na mtu mwingine ambaye sio mlinzi wa geleza ile. Hivyo sikuwa napata au kujua lolote lile linalokuwa na usu nje ya geleza ile la Capricorn. Nafikiri walinibana zaidi mimi kwa sababu walikuwa naamini kama nitapata fursa chache tu basi ningeweza kuendesha walichokuwa naamini kwamba ni mtanda wangu. Akareza feka kisha akanywa kinywaji chake kwa kubugia funda mbili za dabodabo, yani kufuatana. Nalijua hilo feka. Mara mbili kwa nimetuma watu wangu waweze kuonana na lakini geti ni pale pale ninapochukua maelezo ya wageni wanaotembelea wafungu alikuwa anazoelewa kuingia hata ndani tu. Ndipo nikapewa taarifa na rafiki yangu mmoja mwanasheria kwamba imetolewa oda toka mamlaka ya juu kwamba wewe hutaki kabisa kuona na mtu yeyote ule mpaka utakapoteza muda wako. Asikupewa mateso mimi ndani lakini kuna nyima uhuru wa hata kuongea na fikiri zangu au wafungwa wenzangu ni kitu ambacho nijaidi kwamba watakilipia wahusika wote waliotoa oda hiyo hadi watekelezaji wa oda hiyo wenyewe. Na mipango mingi sana guti. Nachohitaji kwako ni kunipa msaada wa watu wa kufanya nao kazi ambao 
ninataka tuweze kuifanya hiyo kazi. Akanyamaza hapo akamwangalia usoni guti na wote wakametizamana na kila mmoja akametikisa kichwa kubali kitu. Endelea kusiza bulikedia. Baada zote niliamini kwamba ukirudi heshima yangu itaongezeka maradufu na ndicho ambacho nakiona machoni mwako. Guti akaongea macho yao yakiwa angalia na angaliana kwa umakini mkubwa sana. Kabla alijatokea la kutokea na mimi kukamatwa nilikuwa nimempa fano ili migwe limendoza mzigo mkubwa sana wenye thamani ambayo naamini mpaka muda huu alikuwa amefurahi sana mimi kukutwa na hatia kisha kwenda gerezani. Nilikuwa nimempa mzigo wa white cocaine ounces 1500 grams. Lakini wakati kesi yangu ikiwa inaendelea kusikilizwa katika mahakama ya kijeshi nilikuwa nimemtuma mtu kwake ili anipatie nusu ya pesa ya mzigo nilikuwa nimempa lakini majibu yake alikuwa amenileta nilijua kama ameshadhurumiwa kwa sababu aliamini kwamba siwezi kujinasua katika kesi na akaona kwake ni furusa mtu wa kwanza nataka nianze na huyu hapa ili nirudi katika nguvu yangu nataka maelezo ya kina kuhusu Fanuel mm, kwa nini kunipa ujumbe kutoka kipindi hicho kabla hujahukumiwa si ningesha fuatilia na kujua kwamba imekuwaje Fanuel kwa sasa hivi hapa Mexico ni moja kati ya makingpin wakubwa hashikiki hata mimi mwenyewe siwezi kabisa kukupa tumaini kwamba eti tunaweza kumfuatilia na kupata haki zako kama ujuafi biashara hizi. Wewe sio mgeni, ukisha pigwa umepigwa ukidai kama mtu atakuelewa basi unashukuru. Na endapo kama mkashindwa kuelewana, mtaanzisha vita kubwa sana au la umsamee na kuacha mambo yaende kawaida tu. Brigadier Fekari mtizama guti jicho kali mpaka aliyetizamwa akatopia macho pembeni kwa ukari wa macho aliyokuwa anamwangalia. Upuzi wa guti Omenisao. Mimi ni mwanajeshi komando mbobezi mwenye nishani ya juu kabisa katika medani za kivita. Mimi ni mwalimu wa wanajeshi wengine. Huwezi niambia kuwa eti Fanuel Kingpin yupo juu kibiashara hii basi eti ni muachie tu aendelee kutanua tu na mtaji ambao alikuwa ametoka katika jeshi langu na akili zangu. Anajua mimi nilikuwa nimepataje mtaji wangu? Niambia anapatikana wapi kwa sasa hivi? Yupo hapa Bagwelelo au wapi? Ye kwa sasa hivi ndiye ambaye kashika ngome yote ya Tabasco na meji yake yote. Yeye ndio mfalme wa Tabasco na hata gavana wa jimbo lile anatokana na yeye kuweza kumpigania mpaka kashinda uchaguzi kama ujuavyo. Mwaka undo ulikuwa ni mwaka wa uchaguzi wa majimbo hivyo. Alitumia fursa ya uwezo aliyokuwa nao kipesa na mengine kuweza kumsaidia gavana Moli Ntesi Gao kuweza kuchukua ushindi. Na kwa mantiki hiyo Gao anaongoza Tabasco kwa matakwa na utashi wa Fanuel Mendoza. Pia ni mwanachama wa Rosetas. Wanampa support kubwa sana kiulinzi katika mambo yake na ya kusafirisha mizigo yake na semekana kwamba analipa kwa mwezi pesa nyingi mno kwao ili asibuguzie na magenge mengine licha ya kumiliki genge ambalo mimi silijui jina kwa kuwa sikuwa namfuatilia kabisa mambo yake zaidi tu ya kujua juju. Alikimbia hapa Gorelo mwaka ule 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 kumefungwa. Sikujua kama alikuwa ameama kwa sababu ya kuhofia kwamba ulikuwa umempa mzigo mkubwa kwa kweli oasis 05 ya white cocaine ndio kumempa mtaji mkubwa sana. Mtaji unaompa kichwa mpaka sasa sababu mizigo yote ya kutoka kari na pelo anapelekewa yeye na genge. Na genge analolitumikia nalo linapokea mzigo kutoka huko huko pia. Inakosemekana kwamba wana mashamba na viwanda vya siri sana huko. Na ofia anaweza akawa anataka kuua akijua kama ametoka gerezani hata mimi kanisahau kabisa kwamba alikuwa anaona mimi akiwa na wewe. <laughs> Uh, brigadia feka nimetoka brigadia feka niko mtaani sijazeka bado lazima nifanye kitu na kwa kuwa umenitahadharisha basi sina budi kwa makini kwa sasa hivi nitaomba hifadhi hapa kwako huku nikiwa naweka mambo yangu sawa kati huo nifanye mawasiliano na familia yangu huko Colombia Washington DC wahame kwa muda walipo maana nikianza vita yangu wataingia maratizoni na nyumba Kenta kiuko Hakuna wa Mexico wengi sana hivyo wataishi bila kufahamika kiraisi. Au kweli uko hivyo guti. Utemi wa kurupuka bila tahadhari kwa sasa hivi hapa Mexico. Hakuna. Ila sitaki uweze kushindwa. Fanuli ni mtu wa hatari kwa sasa hivi hapa Mexico. Na ni moja kati ya watu wanaogopewa na serikali. Si wako mwingilia kizembezembe. Utaumia. Inatakiwa ujipange kweli kweli. Lazima ukienda na mwemuko unaweza akakurudisha ukiwa haujitambui au hujiwezi kabisa. Mimi na kikosi kidogo sana. Mimi ni muzaji wa kawaida sana. Ingawa unaona kama mambo yangu ni safi sana. Kwa fanweli, hamna kitu kabisa hapa. Namiliki watu wako sababu tu ya kuweza kulinda biashara yangu isiporu lakini sishiriki michezo kama waliona magenge mengine. I say, 
anaweza kuwa namiliki jeshi la watu wake wangapi hivi ana kikosi kipana ambacho kwangu hiki nilicho nacho hapa ni kidogo sana mimi na walinzi na wasambazaji wa mzigo wangu wachache ambao pia wao ndo wago wananisindikiza ninapokuwa naenda kuchukua mzigo na mzigo wangu wote unatokea Bolivia sina uwezo kuingia njia za watu wanaopokea mizigo yao kutokea Peru Colombia na Belize Huko niko watu watemi wa babe kama wakina Fanueli Shenzi Fanueli anatambia mzigo wangu guti pesa anayotumia ni jasho na akili yangu mimi Akawaka kwa sauti brigadia feka mpaka walinzi wa guti wakaongeza umakini kuangalia pale walipo hawa wanaofanya maongezi wakihakikisha usalama wa bosi wa guti Msikilizaji wangu mpaka hapo sina la ziada ndani ya simulizi yetu nzuri kweli kweli inayokwenda kwa jina la jino kwa jino hivi ndivyo tunavyopata kuianza simulizi yetu kumbuka kule mwanzo agent kai na Liz Rob wanaamua kuingia kwenye mission ya kuweza kumtafuta rafiki yao anayekwenda kwa jina la Jogre wakati huko upande wa pili tumepata kumuona uh, brigadier Fernandez Codrado Unaweza kumuita Feka akiwa ametoka gerezani na sasa anapanga kulipa visasi kwa wale waliosababisha akaenda gerezani lakini kubwa ameamua kuanza na huyu mtu ambaye wakati anaenda gerezani alikuwa amemwachia mzigo mkubwa sana mada ya kulevya na baada ya kama mtuma mjumbe kwamba ampatie nusu ya fedha za mzigo ule lakini akamjibu kwamba hakuna gama mambo kama hayo sasa amerudi anasema kwamba anaanza na huyu kuweza kuchukua utajiri wake ambaye alikuwa amemwachia ili awe na nguvu sasa kuweza kuanza kuadhibu wale wengine wote waliokuwa wamehusika na mambo yote aliyomkuta akiwa gerezani na kabla ya kwenda gerezani Mtunzi ni Kaichi M Musa inasimuliwa nami director Oini kutokea pasi mulize mixi. Nikukaribisha tena katika sehemu ya pili kujua nini kiliendelea. Unaweza kuipata ndani ya SMX app sasa hivi mpaka mwisho kabisa bila kusubiri. Lakini pia kupitia WhatsApp nambari 0677062012 unaipata simulizi mpaka mwisho kabisa. Subscribe YouTube channel ya Simulize Mix pia kuendelea kufuatilia mwendelezo wa simulizi tamko kweli kweli. Tukutane katika sehemu ijayo. Na paka wakati uo, niseme bye bye.